I'd, l I'd like to welcome all of you to this um, historic event in our International Society for Krishna Consciousness. И я бы хотел поприветствовать всех вас на этом историческом моменте в нашем интернациональном сознании Кришны. This, um, very auspicious event. Это очень благоприятная встреча. Where we're going to be welcoming a very ancient, very ancient deity, maybe 400 years old of uh, Ugra Nishringadev. Где мы будем приветствовать вот это вот такое древнее божество, которому более 400 лет Ugra Nishringadev. And uh, Sudarshan Chakra. И также Сударшина Чакры. Both of them are our eternal protectors. О, эти божества наши вечные защитники. Generally, you know, when we welcome deities or install deities, we do it on a, a, a special day. И обычно, когда мы приветствуем божеств или устанавливаем божеств, это все происходит в какие-то особые даты или дни. But every day in Vrindavan is special. Но каждый день во Вриндаване особенный. We're sitting in the lap of the Lord. Мы сидим на коленях Господа. We're sitting in the playground of God. Мы сидим на игровой площадке Господа. Even today his pastimes are taking place to those who have pure spiritual vision. И даже сегодня здесь проходят лилы, и они видны для тех, у кого есть духовное видение. There's two types of pastimes that take place here. Есть два типа лил, которые проходят здесь. Prakat and aprakat. Prakat and aprakat. Prakat means when the Lord descended here um, 5,000 years ago, and even common people could see Him. И прокат значит, когда Господь явился здесь 5,000 лет назад, когда люди могли видеть Его. But of course, those pastimes only lasted so long, and Krishna went back to the spiritual world of Goloka Vrindavan. И, конечно, эти лилы, они, не, они длились на протяжении долгого времени, но они закончились, и Кришна отправился обратно на Галоку Вриндавана. Но, согласно нашим Ачарьям, Гокула Вриндавана — это также вечная обитель Господа. Abode for him. И когда Господь приходит сюда и проявляет свои вечные лилы, это становится его обителью. So his pastimes are still going on even here in Raman Reti. И его лилы до сих пор проходят здесь, даже на Raman Reti. This is where Krishna and Balaram would play uh, in the soft sands of Raman Reti. Это там, где Кришна и Баларама играли в мягких песках Raman Reti. Look out, there's no soft sand, there's only big apartment buildings. Просто выгляните, сейчас нет никакого мягкого песка, только большие апартаменты, здания. Но если ваши глаза будут чисты или очищены благодаря преданному служению, вы увидите Кришну и Гопи, которые играют здесь, Кришну и Балараму. So therefore I say every day in Vrindavan is special, it's the most special. Поэтому я говорю, что каждый день во Вриндаване он особенный, сами, самый особенный. И мы можем сделать его еще особеннее. И он настолько особенный, что он более особенный, чем большое, большая обитель Вайкунтхи. По определению, духовный мир называется Вайкунтхай. И слово кунха означает место страданий. Delhi. И это Дели. Может быть, не Дели, как называется Хастинапур. Материальный мир это место страданий. No anxiety, there's no birth, there's no disease, there's no old age, there's no death. И слово вайш, которое идет перед кунтхой, означает, что это мир, там, где нет страданий, переживаний, смерти, рождения. But even beyond Vaikuntha is Goloka. Но даже за пределами Вайкунтхи находится Галока. Шрила Джива Госвами, he describes Goloka as go can mean cows, so he said Goloka means The planet of cows. И Шила Джива Госвами описывает Галоку как Го — это значит коровы, а Галока — это значит планета коров. Это 
Это определение духовного мира, что там очень много коров. Lots and lots of cows. Nanda Maharaj has 900,000 cows. Как, например, у Нанда Махараджа у него 9000 коров. So my point is we're sitting here in the lap of Krishna and this is very auspicious. So any day is auspicious, but today the Lord's making his appearance before you in a very ferocious form. И каждый день он особенный, но я хочу вам сказать, что он сегодня еще более особенный, потому что мы сидим на коленях Господа, и перед нами предстал Господь в своей очень свирепой форме. И это Кришна так выглядит, когда он злится. И у него есть разные настроения и разные проявления, формы, и его вот эти разные проявления и умонастроения являются, когда согласно разному времени и обстоятельствам. Балабачарья from the Pushti Mark, he composed a beautiful poem or a song um, about the sweetness of Krishna. Everything about Krishna is sweet. И Валаба Ачарья из Пуштимарга он составил очень красивую сладкую поэму о Кришне. Все очень сладко о Кришне. И самая сладость из всех сладостей это Кришна. Но он также может стать очень злым. И когда к преданным плохо относится, тогда Кришна является как полулев, получеловек. Krishna can be strong like a thunderbolt, boom, or he can be soft as a rose. Как мы слышали, что Кришна может быть таким сильным или злым, как подобно молнии, или таким мягким и добрым подобно розе. Here Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari, Krishna's sweet as a rose. И вот Радха Кунджа Бихари, Кришна такой сладкий, как роза. These are also very ancient deities, two hundred years old. Это также очень древние божества, им двести лет. Beautiful ancient Shringasan here. И прекрасная такая сингасана. So sweet as a rose, but strong as a thunderbolt, Narasingadev. Сладкий как роза, но такой сильный и злой как молния это Narasingadev. Especially Ugranasinga. И в особенности Ugra Narasinga. Ugra Narasinga is his most ferocious form. Ugra Narasinga это самая свирепая форма Господа. Actually, Acharyas say this form should only be worshipped by sannyasis because Ugra Narasinga he takes everything away. И Ачари говорят, что угры на рисунке должны поклоняться только Саньяси, потому что он отбирает абсолютно все. И Лакшмин Ришинга, он наполовину добр и наполовину удовлетворен. So householders are allowed to worship Lakshmi Nishringa because Nishringa will protect. And Lakshmi, of course, she is the source of all opulences, and householders need money. И поэтому домохозяева они могут поклоняться Лакшми Нарисинга. Лакшми является таким источником Лакшми, а домохозяевам нужны Лакшми. Just to educate one child costs hundreds of thousands of dollars during their lifetime. И для того, чтобы обучить или воспитать одного ребенка, нужно очень много тысяч долларов. And then there's Yoga Nishringa. He's sitting with that band around his legs, or Shanta Nishringa. Um, he's there with Pralad. Everyone can worship that form of the Lord. Также есть йога нрисинга, когда он сидит в своей позе. Есть также шанта нрисинга, и все могут поклоняться этим формам божества. So I'm very happy. И я очень счастлив. That Nishringa Dev came to me, or you know, we're a family, so he came to us. Я очень счастлив, что Нарисинга Дев пришел ко мне, но так как все мы являемся семьей, он пришел к нам. Of course, he made his first appearance in such a yoga. И, конечно, первый раз он явился в Сатя Югу. Мы знаем, что он явился защитить Пралада Махараджа от Хиранья Кашипу. Но это не то, чтобы эта лила закончилась и все эта игра закончилась. Нет. Господь является снова и снова для того, чтобы защищать своих преданных. Он очень особое воплощение. Like Matsya, Kurma, Bhamana Dev, they came, they performed their leelas, they went back. Подобно Матье, Курме, Бхамана Деву, они явились, они явили свои игры и не отправились обратно. You discussed the ten avatars. You know they came and they left. И мы обсуждаем десять аватар, они явились и они ушли. England, king, I came, I saw, I 
И я думаю, что есть такой один известный э, царь английский, он э, сказал такое высказанное, я пришел, я увидел и я победил. Я не думаю, что это был, конечно, английский царь, может, он, он был иностранцем, но он сказал, я пришел, я увидел и я победил. Но настоящим победителем является Кришна. Господь приходит и он уходит. Конечно же, он приходит снова и снова и снова, потому что мы нуждаемся в нем. Но в разных проявлениях, moods, в разных умностроениях, mission, в разных миссиях, для того, чтобы защитить преданных, наказать безбожников и установить дхарму. И вы не увидите Матью так скоро, он приходит раз в несколько кальп, но Нарсимгадев, он приходит снова и снова. Даже недавно он явился. Даже в связи с космического времени, космическое время значит очень давно, но он явился 500 лет назад. Где же был Нарисингадев 500 лет назад? Он явился в Нью-Йорке, в Сидне или в Москве? Пятьсот лет назад он явился во сне к Чанкази. И Чанкази, он явился к... Нарисингадев, он явился к Чанкази в его сне. Это не было как бы сон, это было такое видение. И так как он пытался остановить Санкирту, но у него было это видение, он открыл глаза и увидел у него на груди Нарсингадев, который точит об него как бы свои когти и пытается растерзать его, и сказал, что если он не оставит преданных в покое, если он не позволит Санкирта на Яге продолжаться, тогда он убьет его. И это не был сон, это было видение, поэтому Чанкази, он очень испугался, он издал э, такое указание, и оно до сих пор существует, что никогда не будет препятствия Санкиртане, движения Санкиртане. So that's my point, he's very special. We have special incarnations, like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he brought the idea of это такое очень милостивое воплощение Нарисимгадев, но также Господь Читания также проявлял э, эти разные формы, как, например, Нарисимгадев, он проявлял эту форму Нарисимгадева, когда Джагай и Мадхай, они покушились на Господа Нитянанду. И я не знаю, может быть, конечно, на вас он не будет покушаться, потому что вы все такие чистые и преданные, но я не знаю насчет меня. What? И также Нарисимгадев явился 50 лет назад. Что Нарисимгадев явился 50 лет назад? And some of you may know that Lord Narsimhadev appeared to the Chandkazi. И некоторые из вас должны быть знают, что Нарисимгадев явился к Чандкази. Нарисимгадев appeared to the Chandkazi. That that's there in Shastra. И Нарисимгадев явился к Чандкази. Это находится в Шастре. But where did Lord Narsimhadev appear? 
Но где же Нарсингадев явился 50 лет назад? Мы не находим это в шастрах. We can read it in Shastra and Prabhupada Lilamrita. Ну, мы можем увидеть это в Шиле Прабхупад Лиламрите. How is that? I don't remember. И как же так? Я не помню этого. No, you know, if you read uh, Giriraj Maharaj's uh, book, uh, Build Me a Temple, you'll hear the history of the Juhu Beach uh, project in uh, Mumbai. Но если вы прочитаете книгу Гирираджа Махараджа, которая называется «Постройте мне храм», вы можете прочитать историю храма, который был на пляже в Джугу в Бомбее. Story, here, Это очень длинная история, я не буду ее рассказывать, но я расскажу вам конечный результат. И был такой один мистер Нейр, он продал им землю, но он хотел э, провести такой как бы уловку и э, не отдать им землю и забрать все деньги. So gundas, и очень многими способами он пытался помешать Шириле Праупаде и строительству этого храма. Он даже посылал разбойников, которые нападали. И он почти победил. Он был очень такой сильной личностью в элите Бомбея в то время. So, had a big fight. It was a big fight, И у Прабхупада была очень огромная такая ссора с этим мистером Нейром. So it was getting really touch and go. Maybe we were going to lose the property. И это все касалось того момента, что, может быть, нам придется потерять все то, что у нас есть. И в то время Шила Прабхупада был в Лос-Анджелесе. И в один вечер он получил телефонный звонок из Индии, из Бомбея. И в то время не было мобильных телефонов, и такой стоял большой телефон на столе Праупади, и он зазвонил. А Шила Праупади, он вообще, в принципе, не использовал Prabhupada телефон. Like Праупади любил лично общаться. So, phone, uh, и Праупада не поднял трубку телефона, но его секретарь Нанда Кумар, он поднял трубку. И он сказал, что я пропада, телефонный звонок для вас. So Prabhupada took the phone and there was a conversation, you know, going on. Prabhupada didn't speak very much, but no one could hear. And then finally, Prabhupada put the phone down. И такая был один разговор, но Шила Прабхупада почти не было слышно, потому что он почти ничего не говорил. И тогда он положил трубку, и на лице у него была большая улыбка. Преданные спросили Прабхупада, какие же новости. Он Прабхупада ответил, мистер Нейр оставил тело. Он умер от сердечного приступа. И преданные спросили, как же это возможно? И Прабхупада сказал так мягко, он так как бы произнес, потому что я попросил Нарсингадева позаботиться о нем. So because of Shri Prabhupada's status as the founder acharya of the International Society for Christian Consciousness, which is historically meant to conquer the whole world during the Kali Yuga, Nishingadev appeared in Prabhupada's pastimes, just as he appeared in Lord Chaitanya's pastimes. Поэтому из-за статуса Шилы Прабхупады, так как он является Ачарьей основательной интернационального сознания Кришны, которая Uh, которая изменит всю Кали-югу, весь этот мир, это золотой век, это является шастрой для нас. We should understand this and, and, and dwell on this and think how historically that is so um, important. И мы должны понимать это, как исторически это важно. What's more, Nishringadev continues to appear in Prabhupada's legacy, Prabhupada's pastime, Prabhupada's movement. The International Society for Krishna Consciousness. И более того, Нарсингадев продолжает проявляться в интернациональном сознании Кришны в этом движении. Prabhupada said one time, Iskand is not different than his body. 
И однажды Шила Прабхупада сказал, что Искон не отличен от его тела. So that's how dear Iskand is to all of us, because, well, we're Prabhupada Nugas. That's our real identity. We're followers of Shira Prabhupada in order to get the mercy of Lord Chaitanya, to get the mercy of Radha and Krishna. И это то, насколько Искон дорог для нас, потому что мы Прабхупада Нуги, и мы должны следовать Шили Прабхупаде, и таким образом у нас будет благословение, милость Господа Чайтани. So how is Lord Nishingadev still present in the International Society for Krishna Consciousness? И как же Господь Нарасингадев до сих пор присутствует в интернациональном сознании Кришны в движении? Has anyone had a vision like like the Chandkazi? У кого-то было такое видение, как у Чандкази? Has anyone removed an obstacle by you know praying to Lord Nishingadev and hearing how that person was removed, like Mr. Nair? Кто-то помолился Нарсингадеву, чтобы устранить проблемы, и подобно мистеру Нейру Нарсингадев помог. Гирираж, Махарадж, Ки, Дайо. Thank you, Махарадж. Гирираж Махарадж has just arrived back in um, Sri Vrindavan Dam. Гирираж Махарадж только что вернулся в Sri Vrindavan Dam. And although Vrindavan is always complete in every way, it's more complete with Giriraj Maharaj present amongst us. И конечно Гирираж он всегда совершенен в своем способе, но он более совершен, когда Гирираж Махарадж возвращается. So Lord Narsingadev appeared in Satya Yuga. И Господь Нарсингадев явился в Сатья Югу. He appeared um, in um, to the Chandkazi 500 years ago. Он явился к Чандкази 500 лет назад. Prabhupada called upon uh, Lord Narsingadev to protect the Juhu Beach uh, project and um, took care of Mr. Nair. Прабхупад вызвал к Нарсингадеву для того, чтобы защитить храм в Juhu Beach в Бомбее, и он защитил, он убил Mr. Nair. But Lord Nishingadev's pastimes are unlimited, just like any of the incarnations of the Lord, their pastimes are unlimited. Но лилы Господа Нарсингадева, они бесконечны, так же, как любого его воплощения. By Prabhupada's mercy, Lord Narsingadev is still protecting this movement. По милости Шила Прабхупада, Господь Нарсингадев до сих пор защищает нас. We know that because in 1971, Shri Prabhupada was ill, and um, although it was just the beginning of the movement, he felt that he had to go back to India to get better. И мы знаем, что в 1971 году Шила Прабхупада был очень болен, и он хотел вернуться в Индию для того, чтобы выздороветь. Uh, the warm sunshine of Vrindavan, and he had one Ayurvedic doctor who he had confidence in. So, Prabhupada left. It wasn't certain if he would come back because he was very ill. Тепло солнца, а также здесь был очень хороший аюрведический врач, который лечил Шила Прабхупаду. И Шила Прабхупада не знала, вернется он ли когда еще на запад. And this was just after Shri Prabhupada. Actually, it was around the same time that Prabhupada had introduced the Nishingadev prayers. As a standard prayer within our movement. И я думаю, это было как раз тот момент, когда Шила Прабхупада представил молитву Нарасингадеву как стандарт нашего движения. Some hoodlums had come by and they thrown a um, a bomb into the Los Angeles temple. It had actually exploded. It destroyed the deity room uh, at the temple. So that morning, actually, Prabhupada came down and, in the place of the Bhagavatam class, he introduced word by word. The Nishingade prayers that we chant after every Arctic in our uh, movement. И это было в храме Лос-Анджелеса какие-то негодяи не бросили бомбу в алтарную комнату и даже божества были разрушены. И на следующее утро Шила Прабхупада слово за словом он представил молитвы Господа Нарсингадеву и научил всех преданных. That's actually a famous recording that um, I listen to regularly, if not almost every day. И это очень известная запись, которую я также слушаю почти каждый день. И когда Шила Прабхупада уезжал, преданные, они очень сильно переживали, и они не знали, что им делать, но Шила Прабхупада сказал одну вещь, в тот момент, когда меня не будет, Нарсингадев защитит вас. So by Prabhupada's mercy, we have that protection, and we require that protection. И по милости Шила Прабхупада у нас есть эта защита, и мы нуждаемся в этой защите. 
Because there are various enemies or obstacles in the path of pure devotion. Потому что есть разные препятствия на пути преданности. There's the enemies within, like lust, anger, and greed. They're very formidable enemies. Есть такие препятствия внутри нас. Это вожделение, гнев и жадность. Они такие очень закоренённые. The Padma Purana describes it in this world. There are two classes of men: the divine and the demoniac. Padma Purana описывает, что в этом мире есть два типа людей: это божественные и демонические. And whereas the divine are always concerned about the spiritual welfare of others. The demoniac take great pleasure in persecuting others, especially devotees of the Lord, because generally these asuras are atheists. И божественные личности они заняты помощью другим людям в осознании себя, а демонические личности они постоянно пытаются помешать или что-то сделать плохое. So both are formidable enemies. И обе эти категории они очень подвержены. Inside and outside, and the Nishingade prayers that Prabhupada revealed to us. Actually, describe that Lord Lord Nisringadev. He's within, and he's without. Они очень подвержены проблемам, но в этих молитвах Нарисингадеву Шила Прабхупада показал, что Господь Нарисингадев он является вне и внутри. If we call upon him, he can protect us from lust, anger, and greed, and we can practice Krishna consciousness um, smoothly and with a focus. Если мы взмолимся к нему, тогда он будет защищать, защищать нас от гнева, жадности и вожделения, если мы будем сфокусированы. And as we've seen on many occasions, he can protect, protect devotees and protect the movement as we try to preach in this material world. И во время многих разных ситуаций мы видим, как Господь Рассвятил защищал преданных для нашей проповеди. So we pray to him every day. Actually, he's one of our main worshipable deities. И мы молимся ему каждый день, он является одним из нас из наших главных поклоняемых божеств. And Prabhupada also allowed us to worship Nishingadev not only in the sound incarnation Shabda Brahma through chanting the prayers by which he appears, but he also allowed us to worship the deity, the Archamurti of Lord Nishingadev. И Шила Прабхупада позволил нам поклоняться не только Шабда Браману, что значит звуковому воплощению Господу, но также и в его форме Арчамурти, когда мы можем поклоняться в форме Господа. My godbrother Guru Kripa, at that time he was a a Maharaja Sanyasi. He had acquired a deity, a small deity of Lakshmi Nishinga, and he came to Prabhupada one day and asked if he could worship Lord Nishinga Day. Previously we had paintings. И мой духовный брат Гуру Крипа Прабху, он в то время был саньяси, чистым такой возвышенным бредным, и ему подарили божество Нарисингадева, он пошел к Прабхупаде и спросил, мог бы мог бы он поклоняться этому божеству. So initially Prabhupada was a little hesitant. He said, um, well, he's very angry. <laughs> и изначально Прабхупада он засомневался, он сказал, он очень злой. He's very he's angry for the right purpose, but even if a person's angry for the right purpose, you're a little hesitant to associate with that person. Конечно, он злой для блага людей, но даже если какой-то человек находится в такой злости, мы сомневаемся, стоит ли нам с ним общаться, разговаривать. And Prabhupada explained that you know he's very angry, so if you make offense in the deity worship, because we have to be very careful when we worship the Lord in the form of the Archa Vigraha, there's a whole chapter nectar devotion offenses to be avoided in deity worship to be very careful Prabhupada said the reaction could be very severe и так как мы знаем что во время поклонения божествам есть целый целый абзац целая глава в нектаре преданности где описывается на оскорбления которых мы должны избегать при поклонении божествам потому что если мы совершаем оскорбления это очень серьезный шаг особенно в поклонении Господу Нарисим Гадеву so then Prabhupada said okay because we all need protection, obviously. He said, you can worship this beautiful form of Lakshmi Nishinga, but only along with Gornitai, because they don't accept offenses, they only accept service, and he's very merciful. So if you make a mistake, it may be forgiven. Но так как все мы нуждаемся в защите, Прабхупада сказал, хорошо, ты можешь поклоняться Господу Нарисимгадеву, но только когда там есть горнитай, потому что они очень милостивы, и они прощают все наши оскорбления. Шри Гуранга Махапрабху Ки. So those of you who have Nishingadev deities, you can, this was an instruction which Prabhupada gave, and when Prabhupada gave an instruction to a disciple, generally that was meant for all disciples. 
И те у вас, у кого есть божества Андрисингадева, они могут следовать этому наставлению, потому что когда Шила Праупада дает наставление одному ученику, это значит, что оно касается всех нас. So the Lord that we're welcoming today is particularly ferocious form of Nishingadev, Ugra Nishinga, which is actually killing Hiranyakashipu on his leg. Therefore we have brought out our deity of Garanga. This is also a very old deity, three hundred and fifty years old deity of Lord Chaitanya from Bengal. И потому что мы приветствуем Господа Нарисингадева в такой свирепой форме, которая стоит на одной ноге и убивает Хирани Кашапу, мы также вынесли наше прекрасное древнее божество Гауранги Махапрабу из Бенгалии. The intestines of um, Hirani Kashipu around his neck. И вы должны быть очень удивлены, потому что Господь Тарисингадев он стоит на на одной ноге, вторая его нога она так он ее сгибает в такую позу, и на ней лежит Хирани Кашипу, и его когти они раздирают раздирают грудь Хирани Кашипу и вытягивают его кишки вокруг себя обматывает. So in Silpa Shastra, which is the Shastra which deals with many things, but in particular about the different forms of the Lord. This is considered the original form uh, of Lord Nishingadev as he appeared when he killed Hiranyakashipu. Shilpa Shastra is a Shastra that is related to many things, but in particular the form of God. And there is a description that in this form of God Nishingadev was revealed when he killed Hiranyakashipu. Of course, we have our BBT painting of Lord Nishingadev sitting on the throne of Hiranyakashipu. We have our BBT painting of Lord Nishingadev sitting on the throne of Hiranyakashipu, which was originally the throne of Indradev, but he is sitting there killing him. That's also bona fide because Nishingadev comes millennium after millennium after millennium, and sometimes the pastimes are a little different. Конечно, в BBT у нас есть вот известная фотография Нишингадева, где он сидит на троне и убивает Хиранья Кашипу. Конечно, это тоже авторитетно, потому что Господь является из века в век. For example, I was reading the Nishinga Purana the other day, and it describes that sometimes Nishingadev comes; um, he appears from a flower pot. Not a pillar, but if we're this is the Shringa Purana, he appears from a flower pot. Another um, version is I was reading. Sometimes he walks into town. Other times he appears as a cat. So, the, but he comes to kill here on Ekashipu and say Pallad. But the Lord comes again and again. Sometimes there's a little variation in the details of the pastime, variety, spice of life. И недавно я читал в Нарисингапуране, что есть разные э, виды, когда Господь Нарисингадев защищает Пралада Махараджа и убивает Хирани Кашипу. Например, он иногда является из цветочного горшка, иногда он просто входит в город и убивает его, а иногда он является как кошка. То есть вот, так, вот такие разновидности, это такое, как на, начинка, э, сладость нашей жизни. But we can support with Shastra, this is the most authoritative understanding because of the boon the so-called boon that Irani Kashipu got um, from uh, Lord Brahma. Но мы можем понять это благодаря авторитетности Шастры, что так называемое благословение, которое Хирани Кашипу получил от Господа Брамы. Trying to become immortal, he asked Lord Brahma for a boon. Uh, let me not be killed in the day or the night. Чтобы стать бессмертным, он попросил Браму, чтобы его били ни днем, ни ночью. By a demigod, a man, an animal from the lower planets. Полубогом, человеком или животным с низких планет. So many boons he was trying to make himself immortal. Очень много благословений и просьб для того, чтобы сделать его бессмертным. And one of the boons he was asking for is, let me not be killed inside or outside, meaning you know, not outside my dwelling or inside my dwelling. He thought it had all, he had it all covered. Но из одни благословения он просил, чтобы его убили не внутри и не снаружи, и он думал, что э, это сработает. But the Bhagavatam is very clear. He was killed at the threshold of the palace. Threshold means the entrance. You're neither inside the palace or outside the palace. You're in the threshold of the palace. You're in the door coming in. So this is where it's described in the Shringa Purana. That's why he's he's not sitting. He's standing at the threshold of the palace. It was a big fight. So then the fight goes on. He would kill him. So he stood on one leg at the threshold, curved his leg, put him on the kashipu. This is. 
authorized. No, Shimad Bhagavatam. Bhagavad Narasimha Dev Ki. Шимад Бхагаватам описывает, что в тот момент, когда Господь Трисингадева убил Хирани Кашипу, он находился не дома и не снаружи, он находился на таком входе в палац, то есть это не было ни снаружи, ни, ни внутри. И в тот момент, как там была очень большая битва между Трисингадевом и Хирани Кашипу, и потом в итоге он схватил его, положил одну ногу, и он его убил. So we pray to him for protection. И для, поэтому мы молимся ему для нашей Within защиты чтобы он защитил нас внутри и снаружи. But someone asked an, an interesting question the other day. They said to me, Maharaj, um, you know, the gopis, um, they didn't ask Krishna for, they didn't ask anything from Krishna. They just wanted devotional service. You never hear of them asking for protection. So that's amala bhakti. Is, is amala, how is it that we can ask for something like to protect my material body? Is that pure devotional service? Но некоторые преданные спросили меня недавно, э, они на примере Гопи, они сказали, что у них Амала Бхакти, чистое преданное служение, и они ни в чем не нуждаются, ни, ни о чем не просят, ни о какой защите этого бренного материального тела, а им просто нужно преданно служить Кришне и предлагать Ему служение. Это же поэтому является ли это правильным нам просить, чтобы Господь Нарисингадев защищал наше бренное тело? Является ли это преданным служением? The gopis never asked anything from Krishna. Just give me some service. Just let me be with you. Gopi никогда не просят ничего от Кришны. Просто дайте нам служение, позвольте нам быть с вами. Some danger coming. We paid to Please protect my body, protect my family, protect my. Is that pure devotional service? И когда какая-то опасность приходится к нам, мы молимся о Господне Сунгадев, защитите мое тело, защитите всю мою семью. Является ли это преданным служением? And just the other day, I was reading in the pastimes of Gajendra, the elephant, when he was being attacked by the crocodile. Prabhupada brought this up in a purport. He said, "Yes, it is pure devotional service if you use your, if you want, continue to use your body in the service of Guru and Goranga, because you need a body to serve them. If you're sick, if you're injured, if you're dead, you can't continue your service. So, for the purpose of service, if you ask for protection, Prabhupada said that's devotional service." И несколько дней назад я э, читала Лилу о Гаджендре, когда его схватил крокодил, он также молился о защите. И поэтому э, я считаю, что когда мы молимся о нашей защите для того, чтобы защитить это тело, которое мы будем использовать в дальнейшем, в дальнейшем нашем преданном служении, это является уже нашим также служением, которое защитит нас. But what's the greatest danger in this world? Но какая же самая большая опасность этого мира? If you go online, if you read, listen to the radio, if you read the newspaper, there's so many dangers. Если вы пойдете, вы зайдете онлайн, если вы послушаете радио, есть только много опасностей. We could spend our whole time just asking for protection. Мы можем провести целую жизнь просто проща о защите. But best is to focus on the the, the most dangerous situation. Но самое лучшее это сфокусироваться на самом э, самом опасном. What's the greatest danger? И какая же самая большая опасность? That we can ask for protection from Narasimha За которым мы можем попросить защиты Господа Narasimha Dev. It's described in the Vishnu Purana. Это описывается в Вишну Пуране. And I'll quote the verse. И я прочитаю стих. If even for a moment remembrance of Vasudev is missed, that is the greatest loss, that is the greatest illusion, and that is the greatest anomaly. Если даже на, один, на одно мгновение мы забываем о Васудеве, о Васудеве это является самой большой потерей, самой большой иллюзией, самой большой аномалией. Illusion, это самая большая опасность, самая большая иллюзия забыть Кришну. For example, if a devotee forgets Krishna and he becomes reverts back to his or her old bad habits, that means again, birth, death in this material world. What is the chance when we have the good fortune to come again to some wonderful movement like the International Society for Krishna Consciousness? So to forget Krishna is the greatest danger. Как, например, когда преданные забывают Кришну, он возвращается ко всем своим э, привычным поступкам, ко всем э, с, э, с, как своей прежней деятельности. Это самое страшное, что может быть. But we'll conclude with an even deeper meaning why we worship Lord Nishingadev. Но мы заключим еще с более глубоким uh, заключением, почему мы поклоняемся. And, and worship, um, Nishinga, Nishinga, Why are we actually worshiping Nishingadev? 
Я думаю, что не все преданные задумываются об этом, почему мы на самом деле поклоняемся Угра Нарсимги, Йога Нарсимги. And that is revealed by um, Srila Bhaktivinoda Thakur, the great pioneer of our Krishna conscious movement. И это является нам великим пионером сознания Кришны, нашего движения Бхактивнодан Такуром. And I'll paraphrase, paraphrase his words. И я процитирую его слова. He says that he is uh, wallowing or he's rolling on the threshold of Nishringadev's palace он говорит, or что он, temple. Он говорит, что он катается или uh, лежит в, на пути входа в палац Господа Нарсингадева. And he's praying to Lord Nishringadev to please remove all obstacles on the path of devotional service so that he can worship Radha and Krishna with pure devotion. И он молится Господу Нарисинга Деву для того, чтобы он устранил все препятствия для того, чтобы он мог поклоняться Раде и Кришне. Because that's the goal of every Gaudiya Vaishnava. Потому что это цель каждого Гаудия Вайшнава. We certainly respect all the different forms that Krishna chooses to appear in for various reasons in this world. Мы, конечно, очень уважаем разные формы, в которых Кришна выбирает явиться в этот мир. Но мы Гора-бхакти. Мы Гора-бхакти. Мы поклоняемся Господу Читанию, Господу Нитинанде, которые являются самыми недавними воплощениями. И Шила Парупада говорит, когда нам дается очень много наставлений, самое последнее наставление, оно самое важное. So the Lord comes with the most important instructions, age after age after age, to revive our Krishna consciousness according to time, place and circumstance. И Господь, Господь является со многими наставлениями, которые могут помочь нам в разных ситуациях. But his most recent incarnation comes as Chaitanya Mahaprabhu. Но в своем недавнем воплощении он является как Читание Махапрабху. Who is the most merciful of all incarnations because he revealed the highest truth, the love of the residents of Vrindavan, to the most fallen people of Kali Yuga. So it's very miraculous instruction, and we are we are the results of that miracle. Those of us sitting here today, it's only by Lord Chaitanya's grace and by Prabhupada's special mercy that we're here and we can worship such a beautiful, ferocious form for protection, Lord Nishringadev. Но это самое милостивое воплощение Господа Читания Махапрабху, и мы являемся как бы плодами всей этой Его милости, и мы должны молиться о защите Господа Нарсингадева, поклоняться Его свирепой форме. So this is why ultimately we worship Lord Nishringadev, so that He, because we need as much help as we can, remove those obstacles from the heart, protect us in the mission of serving Shri Prabhupada to spread Sankirtan movement all over the world so that we can develop love for the divine couple, Shri Shri Radha and Krishna. And that's why we've come to Vrindavan to learn to love Radha and Krishna. Именно поэтому мы поклоняемся Господу Нарсингадеву для того, чтобы Он устранил все наши препятствия по пути к развитию нашей любви к Раде и Кришне. И именно поэтому мы приехали во Вриндаван. So this talk is kind of a chronological lecture about the history of Lord Nishingadev from Satya Yuga down to the present day. Это моя маленькая вступительная лекция, это как бы такая хронология, начинающаяся пять тысяч лет назад, когда Господь явился и до настоящего момента. So thank you very much, everyone, for coming and blessing this um, ceremony. И спасибо большое всем за то, что пришли и благословили эту церемонию. It kind of happened um, spontaneously. И это все организовалось очень спонтанно. But that's the mood of this particular place, Vrindavan. So thank you.